أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل العرقين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم أما بعد Değerli Müslümanlar Cenab-ı Hakk'ın Tevfikat-ı Sübhaniyesine istinad ederek Dini mübini İslam'ın önemli bir rüknü, rüknü azamı Büyük rükünlerinden bir tanesi olan Nübüvvet mevzu, peygamberlik müessesesi Ve bu arada Peygamberler Sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Eskilerin ifadesiyle Delaili nübüvveti üzerinde, peygamberliğinin emareleri, delilleri üzerinde duruyordum. Arıyı eskilerin ifadesiyle beysiz, daha eski ifadesiyle yasupsuz bırakmayan Allah, beşeri küfrü, küfranı, talaleti içinde peygambersiz bırakmamıştır. وَاِنْ مِنْ اُمَّتٍ اِلَّا خَلَا ف۪يهَا نَذ۪يرٍ Hiçbir millet yoktur ki içinde onun karanlıklarını parça parça edecek bir peygamber gönderilmiş olmasın. Bugün dünyanın değişik yerlerinde, değişik seviyede, değişik sahalarda aydınlıklar varsa o aydınlıklar oralardan peygamberlerin geçtiğine delalet edersin. Karanlık ruhlu insanlar, karanlık gönüller geçtikleri yerlere karanlıklar bırakmış, arkada anarşi bırakmış, insanların birbirini boğazlamalarını bırakmışlardır. Peygamberler geçtikleri yerler saman yolu haline gelmiş, küme küme yıldızlar haline gelmiş. Zaten Nebiler Sultanı kendinden sonra ashabı kiram hakkında bu tabiri kullanmaktadır. Eshabi kennucum. بَأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِقْتَدَيْتُمْ Benim arkadaşlarım, yani sahabilerim tıpkı yıldızlar gibidir. Hangisine tutunursanız bana ulaşırsınız. Yani ben bir güneşim onların ortasında öyle demiyor. Çünkü o fahir gibi kokan kelimeler ifade ettikten sonra dahi la fahre buyurur. Gurur için söylemiyorum. Tahtisi nimet. O bir güneş ise Ashabı onun etrafında gezegenler gibidir. Onlardan bir tanesini atlayıverdiniz mi? Aleyhissalatü vesselam hazretlerine ulaşırsınız. 
Allah beşeri peygambersiz bırakmamıştır. Ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam Gülistan sahibinin ifadesiyle öyle bir kaptana sahiptir ki o kaptanın gemisine binen kimseler gam etmemeli, tasaya kapılmamalı. Çünkü ümmeti Muhammed'in bindiği geminin kaptanı Hazreti Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Pusulayı şaşırmayan, dümene çok iyi oturan, rotayı çok iyi bilen, varacağı hedefi çok iyi bilen Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Ümmeti Muhammed gemisinin kaptanı sallallahu aleyhi ve sellem ve ala ihvanihim. Efendiler Efendisi'nin doğru söylediği üzerinde duruyordum. Sıdk. En necatu fi sıdk. Kurtuluş doğruluktadır. O da sıdk demiş hayata atılmış. Sıdk demiş yaşamış. Sıdk diyerek vefat etmiş, irtihal etmiş. Vefat tabirine bir kere daha estağfurullah diyeceğim. Mevki değiştirmiş, yer değiştirmiş, oda değiştirmiş. Daha doğrusu Dar-ı Fani'den dar Vakiye irtihal buyurmuştu. Baştan başa bütün hayatı onun doğruluğuna delalet eder. Ve doğruluğu peygamberliğine delalet eder. Bu doğru peygamber doğruluğuyla, hayatında bir kerecik olsun yalana tenezzül etmeyişiyle ümmetine doğruluğu göstermektedir. Doğru olun ki hedefe varasınız. Yalana tenezzül etmeyiniz. Hileye tenezzül etmeyiniz. Aldatmaya tenezzül etmeyiniz ki hedefe varasınız. Aldatan hedefe varamaz. Yalan söyleyen kaldığı yerde kala kalır. Takılır yollarda kalır. En düz yolda bile bir şeye takılır kalır. Doğru olun. O da bütün hayatı boyunca doğru olmuştu. Ama bu öyle bir doğruluk ki eğer tarih dirilse bütün tarih ilk hilkatı alemden itibaren sadakta ve bil hakkı natakta dedim ve üç ders evvel çok tekrar ettim bunu. Her şey ona doğru söyledin ve hakkı dile getirdin diyecektir. Kendi devri risalet penahileri diyorum. Yani adeta peygamberliğinin saltanat haline geldiği, bir saltanat haline aldı. Ama bu öyle bir saltanat ki, o istemeden bütün gönüller kapılarını ona açtılar. İşte buyur, buraya ikamet buyur, buraya kon dediler. O da insanların gönüllerine taht kurdu. Hz. Ebu Bekir'den başlayarak Ömer'e, Ömer'den başlayarak Osman'a, Osman'dan başlayarak Ali'ye, Ali'den başlayarak Ehl-i Beyt'e, Ehl-i Beyt'ten başlayarak bütün Ashab-ı Resulullah'a, tabiine, tebe-i tabiine, devrimize gelinceye kadar ona gerçekten dilbesti olan herkesin gönlü onun tahtıdır. Taht kurmuş oturuyor sultan. İşte böyle bir saltanata sahiptir. Kendi istemediği halde insanlığın sultanı olmuştur Hz. Muhammed Mustafa. Kendi mütevazilerden mütevazi. Kendisine kıyam ederken aslında o geldiği zaman dağ, taş, ağaç her şey kıyam etmeli. Her şey kıyam etmeli. Ve nitekim kıyam etmiştir. Sa'd ibn Muaz için buyurur ki Kumu ila seyyidikum Hendek vakası münasebetiyle Yahudilerle Müslümanlar arasını bulmak için hakem olarak gelen Sa'd ibn Muaz'a Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendinize ayağa kalkın buyurur. Hadis kriterleri açısından meselenin tahliline girmeyeceğim. Bir şey anlatmak istiyorum size. Efendinize ayağa kalkın diyor. Onun ümmetinden ahadi nastan bir insandır bu. Ansari kiram efendilerimizden. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yere teşrif buyurunca hayvan, insan, cemaat hepsi ayağa kalkmalı. Bu seyri bir beytinde şöyledir. لَوْ نَاسَبَتْ قَدْرَهُ آيَاتُهُ عِذَمَا اَحْيَسْمُهُ ح۪ينَ يُرْدْعَا دَارِ سَرِّمَمِ Eğer onun getirdiği mucizeler kendi kadrinin değerinde olsaydı, onun getirdiği mucizeler onun kabına ulaşamaz. Kamer şak olmuştur Hz. Muhammed'in topuğuna ulaşamaz. O semaları dolaşmış, seyrar etmiştir onun topuğuna ulaşamaz. 
Ölüler ona lebbeyk demiştir, onun topuğuna ulaşamaz. لَوْ نَا سَبَتْ قَدْرَهُ آيَاتُ عِذَمَمْ Büyüklüğüne uygun olsaydı mucizeleri, mübarek ismi şerifi ölmüş ve çürümüş kemikler üzerine okunduğu zaman onlar ayağa kalkarlardı diyor. Her şey ona ayağa kalkmalı. Ama o şöyle buyuruyordu. La takumu kema takumul acim. Acemlerin büyüklerine ayağa kalktığı gibi bana ayağa kalkmayın diyordu. O bu kadar mahviyet içindeydi. Tevazu gösterdikçe büyüdü. Başı ötelere ulaştı. İmkan vücub arası noktayı tuttu. Ve gönüllerimize taht kurdu. Kursun, kura kalsın. Allah bizi ondan etmesin. Allah bizi ondan ayırmasın. Bugüne kadar bütün asırlar onu tasdik etti. Ona ait emarelere evet dedi. Parmak bastı. Muhammedur Resulullah hakikatini dile getirdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. La ilahe illallah hakikatini Muhammedur Resulullah hakikatinden ayırmak mümkün değildir. La ilahe illallah deseniz, ötesini söylemeseniz kaldığınız yerde zulmette kalırsınız. Çünkü Mirati Muhammed Allah'ı gösteren en cami, en ihatalı bir aynadır. Hazreti Muhammed olmadan insan bir yere varamaz. Ben inandım, kalbimde imanım var deyip Muhammedur Resulullah demeyen insan burada da takılır kalır. Kabirde de takılır kalır, mahşerde de takılır kalır. Yollar ona uğramadan cennete gitmez. Cennete giden yollar ona uğrar. Tabir caizse cennete gitmenin vize ameliyesinin başında Hz. Muhammed oturmaktadır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu itibarla onun doğru konuşması ve bizim bu doğruluklar içinde onu tasdik etmemiz, yürekten tasdik etmemiz, her gün bir kere daha sinelerimize kendimizi yenilememiz bu mevzuda çok önemlidir. Ben de hilkat ona şehadet ediyor dedim. Doğrusun diyor. Sen doğru konuştun. Ashabı ona sen doğru konuştun diyor arz ettim. Kıyamete kadar gelecek hadiseler, hadiseler cereyan keyfiyetiyle sen doğru konuştun diyorlar. Bir evvelki derse kadar arz ettim. Ve Rabbim inayetini sizinle bizimle eylesin. Bu derste bir iki tane vakaların, Meydana gelen vakaların, gelecek vakaların onu tasdikiyle alakalı misal arz etmek suretiyle bu doğruluk meselesini bitirmek istiyorum. Şunu bir kere daha tekrar edeyim. Arz ettiğim misaller deryadan katredir. Benim gönül yapımın darlığı, beyanımın kısırlığıyla biraz da onlar daraltılmış, iyice kıstırılmış, azaltılmış, tatmin edemez hale gelmiş. Bunu da hesap edin, meseleye öyle bakın. 300 misali varsa bir şeyin ben sadece üç tanesini arz ediyorum. 300 misalin üç tanesini arz ediyorum. Onu mümkün mertebe bu mevzuda uzun konuşabilmek için bir mevzuya mevzu inisar ettirip üzerinde uzun durmak istemiyorum. Arz edeceğim husus da şudur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel yaşamıştır. Ama kıyamete kadar zuhur edecek bütün hadiselerden ya bir fezzeke ile bahsetmiş, hulası olarak bahsetmiş, ya işarette bulunmuş veya bazılarını çok ariz ve amik olarak ifade etmişlerdir. Bir evvelki derste bir kısım misallerini arz ettim. Son olarak yine ona dikkatinizi rica edeceğim. İnsanlığı bekleyen bir kısım gailelerden bahsetmiş. Her cümerçten bahsetmiş. Zinanın ve içkinin aleni olarak yapılacağından bahsetmiş. Yeryüzünün kirletileceğinden bahsetmiş. Yaşanmaz hale geleceğinden bahsetmiş. Ezbere konuşmuyorum. Bunlar kütüb-i ahadisiyede anlatılıyor. Kitabul fitene baktığınız zaman göreceksiniz. Ve sonra yeryüzünün yeniden temizlenip İkinci doğuş, ikinci varoluş için 
kuvve-i imbatiyesini kazanıp en verimli hale geldiğinden geleceğinden bahsetmiş. Bahsettiği şeyleri gördük, görüyoruz. Gördüğümüz şeylerin çehresinde ileride zuhur edecek şeyleri de görüyoruz. Bugüne kadar zuhur eden şeylerin çehresinde görüyor ve diyoruz ki şu ana kadar görmediğimiz bir kısım şeyler var haber verdin. Katiyen inanıyoruz ki riyazi katiyet içinde günü gelince bunlar da zuhur edecektir. Arpa şöyle büyüyecek, buğday taneleri şu kadar olacak, aşılana aşılana, çaprazlama yapıla yapıla, Allah'ın lütfettiği semereler, meyveler yeryüzünde öyle bine berekete ulaşacak ki, bugünkünden çok daha seviyeli insanlık müreffeh olacaktır Allah'ın tevfik ve inayetiyle dedik. Bu da mevsimi gelince zuhur edecek. O günün insanı bizim bugün dediğimiz gibi sadakta ve bil hakkına takta diyecekler. Bunlar onun mübarek, nurlu, aydınlık dünyasından gelen şeylerdir. Bugünkü meselelerde yine halk diline meseleyi dökerek değişik ilimler adına hulasa olarak Söylediği şeylerden birkaç tane misal arz edecek. Dikkatlarınızı ilim mecmualarında bu meselelerin tahlillerine çekeceğim. Ben burada tahlil yapmayacağım. Falan şeyde şu kadar kalori vardır, filan şeyde şu kadar vitamin vardır, vitaminin besi vardır, benim birisi vardır, ikisi vardır demeyeceğim. Bunların hulasalarını arz etmek suretiyle sizi bu mevzuda araştırma enstitülerin Yaptıkları araştırmaları neşreden ilmi mecmualara havale edeceğim. Tafsilatını okuyup göreceksiniz. Evvela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilimler adına hususiyle tıp adına araştırmaya teşvik buyurmuşlar. Öyle teşvik buyurmuşlar ki ondan bugüne ilimler inkişaf etmiştir. Fakat hiçbir kimse o mevzuda, teşvik mevzuunda onun söylediği sözü söylemeye ulaşamamıştır. Mesela Buhari'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ دَاً اِلَّا أَنْزَلَ بِهِ شِفَاً buyurmuşlardır. Allah bir hastalık göndermiş olmasın ki akabinde hemen onun için bir tedavi yaratmış olmasın. Eğer bir hastalık varsa mutlaka Allah'ın yarattığı tedavi de vardır. Ne demektir bu? Demek ki bir gün bütün hastalıklara Allah'ın tevfik ve inayetiyle şifa bulunabilecektir. O Buhari'deki bu hadiste şifa entabirini kullanıyor. Ebu Davud rivayet ettiği hadiste لِكُلِّ دَاِنْ دَوَاءٌ buyuruyor. Başka bir hadisi şerifte تَدَاوَوْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَدَعْ دَاءً اِلَّا اَنْزَلَ بِهِ شِفَاءً İlla de unvahid el haram. Dikkat edin. Tedavide kusur etmeyin diyor. Allah hastalık göndermişse mutlaka arkasından tedavi yolunu da göstermiştir. Bir tek hastalığın tedavisi yoktur. O son sınır, o da ihtiyarlıktır. Hayatı uzatma çarelerini bulsalar, insanları muvakkaten bir yerde durdursalar, fakat beşer kafilesini Alemi ervahtan gelip çocukluğa uğrayan, gençliğe uğrayan, yaşlılığa uğrayan, kabre giren, berza hayatını yaşayan, mahşere uğrayan, cennete veya cehenneme akıp giden beşer yolculuğunu durdurmak mümkün olmayacaktır. İnsanlar doğacak, büyüyecek, yaşlanacak ve sonra öleceklerdir. Ama bunun berisinde her derde deva vardır, Allah Celle Celaluhu hazırlamıştır. Demek suretiyle bütün araştırıcıları, mülhemunu, ehli hamiyeti, ilhama mazhar olan ilim adamlarını, ehli tahkiki araştırmaya davet ediyor. Bütçelerinizden para ayırın, araştırma enstitüleri kurun, ölüme kadar yolu var bu işin çaresini araştırın diyor. Ben bunun kadar araştırmaya teşvik edici bir söz tanımadım. Bunu 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta bir büyük mütefekkir, 
Peygamberlerin mucizelerini anlatırken, enbiyanın mucizesi nasıl enbiya? Ruhani hayatta insanlar rehber olmuş. Onları doğru yola, sahili selamete çıkarmışlardır. Öyle de fünunu müsbet eden, yani aklın ziyasına medar olan ilimlerde insanlar rehber olmuş, her birisi bir sahanın üstadı, rehberi, mürşidi olarak daima kendilerini insanlığın önünde göstermişlerdir. Bu cümleden olarak beşer maddi manevi terakkinin anahtarlarını peygamberlerden teslim almıştır. Peygamberlerin mucizeleri de o mucizelerin ulaşılabilen noktaya kadar ulaşılıp nazirini getirmeye teşvik içindir. Mesela Hazreti Mesih ölüleri ihya etmiş Kur'an anlatıyor. Ölüleri ihya etme meselesi sınır taşıdır. Oraya varılamaz. Neden? Çünkü adiyat orada bitiyor. Ondan öte harikalar başlıyor. İnsan kudreti, insan takati, insan iradesiyle yapılabilecek şey Allah'ın adetleri, şeriatı, fıtriye, kanunları içinde. Yani sizin bugün mekteplerde bil fiil mübaşeret ettiğiniz müsbet fenler, pozitif ilimler açısından orada her şey bitiyor. Ondan öte bir şey başlıyor. Mucize Ali bir bakıma Allah'ın ihsan ettiği peygamber gücünün sınırı. Beşer içinde dikkat buyurun bu sınır ulaşılması gerekli olan ideal bir ufuktur. Allah enbiyayı izamın mucizatıyla beşeri, beşerin varabileceği en son noktaya teşvik ediyor. Yani Seyyidina Hazreti Mesih'in mucizesiyle diyor ki ölüme kadar sizin için yol var. Her derde deva arayın bulun, kansere çare arayın bulun, eğitsiye çare arayın bulun, cüzama çare arayın bulun, ve baya çare arayın bulun diyor. Hazreti Musa'nın mucizeleriyle cansız şeylere dahi bir kısım canlı şeyler yaptırmaya kadar yolu var bu meselenin. Günümüzde bu kapı aralanmıştır Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Ama beşer hiçbir zaman elindeki asayı yere atıp, onu bir yılan haline getiremeyecektir. Çünkü o harikalar kuşağında cereyan ediyor. Bizim yapacağımız şeyler Allah'ın adetleri çerçevesi içinde cereyan edecektir. Mesela insanlar sözlerin en güzellerini söylemek suretiyle beyandaki sihirle insanları büyüleyebileceklerdir. Fakat bunlar Kur'an kapısına gelince teslim olacaklardır. Buna şair Lebit teslim olduğu gibi teslim olacaklardır. Şair Lebit, yedi muallaka şairlerinden bir tanesiydi. Bu büyük şairlerden hidayete mazhar olan tek insan denebilir. Muallaka şairlerinden, muallakat şairlerinden tek ihtida eden insan denebilir. Diğerleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güneş gibi tülü edip, Işığının bütün başları ve kalpleri okşadığı dönem idrak edemediler. Devirlerinin karanlıkları içinde gittiler. Şair Lebit, Kullu şeyin ma halallaha batilu diyen şair. Allah'tan başka her şey batıldır diyen şair. Hz. Ömer devrinde Gatsiye ile İran fethedilmiş orada bulunuyor. Hz. Ömer Efendimiz kendisine bir mektup yazıyor, biriyle gönderiyor. Bana birkaç beyit diyor. Ve Hz. Ömer Efendimiz'e cevap yazıyor. İslam'dan evvel mi, İslam'dan sonra mı diyor. İslam'dan sonra olsun diyor. Sureyi Bakara'yı yazıp gönderiyor. Biz başka kısa surelerden, Mekke'de inip de okunurken insanın başına balyozlar iniyor gibi inen o surelerden değil. Bekare suresinde Mekki surelerde olduğu gibi ağırlığı belki çok defa hissedemiyoruz. Ama şair mülhemundan, şairin kalbi Allah'tan gelen esintilere makez. Bekare suresini yazıp gönderiyor ve altına şunu not düşüyor. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi, gözüm Kur'an'a açıldıktan sonra şiir yazmamaya karar verdim diyor. Çünkü Kur'an'ın yanında siz ne kadar güzel söz söylerseniz söyleyiniz, 
Bir dünya güzelinin yanında bütün güzellikler söndüğü gibi söner onun yanında diyor. Söz söyleyecek ve belli mesafeyi alacaksınız. Fakat orada da yine Kur'an'ın kapısına gelip her şey takılacaktır. Allah onu idrake muvaffak eylesin. Kur'an arz etmiyorum. Bir defa Rabbim fırsat vermişti. Üzerinde bir damlası üzerinde bir sene kadar belki konuşma imkanı doğmuştu. Yine öyle bir fırsat bahsederse ki ben iktibasçı, başkalarının ilhamlarını aktaran bir insanım. Burada belki kendi gücümde bir kısım onun ateşini yanlarını söndürüyor. Allah affetsin. Nakilci olarak arz etmiştim. Bir daha o fırsatı verir vermez bilemiyorum ama bu Kur'an bahsi. Sadede dönüyorum. Enbiya-i izamın mucizeleri beşerin sırtına teşvik elini vurup buraya kadar yolunuz var haydi yürüyün demek içindir. Enbiya-i izamın mucizeleri belli bir sınır teşkil ediyor. Beşer için ulaşma adına ideal ufuk da odur. Çalışmalı beşer o noktaya kadar ulaşmalı. Adiyat dairesi içinde her şeyi aşmalı. Harikalar sınırına yanaşmalı. Bundan öte bir adım atarsam yanarım demeli. İşi oraya kadar götürmeli. Tekrar ediyorum. Ölüleri ihya etme noktasına kadar yolu var. Onu yapamayacaksınız. Çünkü o harikalar kuşağında cereyan ediyor. Onu Allah yapar. Huvellezî yuh'î ve yumî. Hayatı yaratan O'dur. Ölümü yaratan da O'dur. Ölüm bir inkiraz, bir çürüme, bir sönme, bir dağılma değildir. Allah'ın emri ve meşiyetiyle verdiği şeyin alınması demektir. Ölümü de O yaratır, dirilmeyi de O yaratır. Teşvik ancak bu kadar olur. Bütün ehli hamiyet ve ehli himmet bu teşvikten istifade edecekleri şeyleri almalı değerlendirmeli, beşerin imdadına koşmalılar. Fakat biz bu noktada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanlığı için alabilecek mahiyette vaz buyurdukları bu kanunun çehresinde bir kere daha sadak te diyoruz. Doğru söyledin, hakka, hakikata tercüman oldun. Peygamberler sultanının Tıp dedik de onun tedaisiyle. Tıp adına söylediği sözler büyük ölçüde daha ziyade şimdi koruyucu hekimlik dediğimiz hijyen etrafında eskilerin hıfzı sıha dedikleri hususlar etrafında cereyan etmektedir. Ve bu çok önemlidir. Denebilir ki tıbbın yüzde yetmiş beş seksenini teşkil eder. Neden? Hasta olduktan sonra çare aramak çok zordur. Önemli olan hasta etmemek. Dıştan gelen hekimler sahabe-i kiram arasında dolaşmış, hasta bulamamış, müteessir dönmüşler. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalplerin tabibi olan o insanın çevresinde yaşayan insanlar. Aynı zamanda onu cisimlerinde tabibi olarak buluyor, tavsiyeler çerçevesi içinde yaşıyor ve hastalıklara karşı daima göğüs gerebilecek durumu koruyorlardı. Koruyucu hekimlik etrafında cereyan ediyor. Hemen herkesin bildiği bir hadisi şerifi arz edeyim. Veba ile alakalı. Veba, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zuhur buyurdukları dönemde öne alınmayan korkunç bir hastalıktı. Günümüzün vebası eğitisi. O günün eğitisi veba. Vebaya karşı her sabit titizdi ve tetikteydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tembih buyurup uyarıyordu. Bu nurlu cemaat kendi içinde kendi temizliği ve nezahatiyle yaşıyordu. Fakat Bizans kalıntıları üzerine gelince, Şam'a, Suriye'ye, Halep'e gelince, Antakya'ya gelince, Bizans'ın döküntülerinden meydana gelen vebaya ashab-ı kiram maruz kaldı. Ve veba kılıcını veya tırpanını amvasta, 20 bin, 30 bin sahabeyi tırpanlamak suretiyle çıkardı, ashab-ı kiramın üzerine salıverdi. Bu vefat edenler arasında Efendimizin Necran Hristiyanlarına gönderdiği, işte bu ümmetin emini dediği Ebu Ubeyde Tümlül Cerrah da vardı. 
Hz. Ömer barından hançeri yediği zaman yıkıldığı anda eğer Ebu Beyde hayatta olsaydı onu seçmenizi tavsiye ederdim buyurmuştu. Necranlılar bize emin bir adam gönder, tam sırtımızı dönelim, güvenelim onu, itimat edelim dedikleri zaman Ebu Beyde yakum dedi. Kalk ayağı bunlarla git. İşte hakkıyla emin bir insan size dedi. Ve cennetle müjdelenen on insandan birisiydi. Bedir'de palasını babasına sallamıştı. Allah Resulü kimse babasını öldürmesin. Buna rağmen... Hemen her yerde babası karşısına çıktı, babası onu öldürecekti. Çaresiz kalınca palasını salladı, al Resulullah aşkına dedi. Ebu Bey de buydu. Babayı öldürdü, istirap edebilirsiniz. Din babanı öldür demiyor sana. Fakat Resulullah'a karşı bu kadar kin ve nefret besleyen o gün de vardı, bugün de vardı. Hiç tükenmez. Müslümana da Muhammediliğini yapmak düşecektir. Ahlak açısından diyorum. Müslüman din açısından Muhammedi değildir. Müslüman Müslümandır. Muhammedi değil. Çünkü İslam dini vahyi ilahidir. İslam Allah yoludur. Biz ahlak açısından Muhammediyiz. Allah öyle eylesin. Amvas'ta veba kılıcını saldı. 20-30 bin Müslüman aldı götürdü. Hz. Ömer Gezi'ye gitmişti. Daha önce de Gezi'ye gitmiş. Ebu Beyde'yi çadırında görmüş ve çadırında sadece Bizans'a karşı savaşan orduların başkumandanı bir tane deri, bir tane kılıncı Gazi Osman Paşa gibi. Bir tane atı, bir tane de eğeri vardı. Ömer gözyaşlarını tutamamış, hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. Dünya herkesi değiştirdi ama seni değiştiremedi demişti. İşte bu Ebu Beyde de o vebada Muaz İbni Cebel'le beraber bir gül yaprağı gibi uçup öbür aleme gitmişlerdi. Hazreti Ömer Efendimiz Amvas'ı ve Ban'ın sardığını görünce geriye dönmek istemişlerdi. Ebu Beyde efiraren min kaderillah demişti. Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Naam nefirru min kaderillah ila kaderillah. Bu da Ömer feraseti. Evet Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyorum buyurdular. Fakat içinde bir ukde oldu. Acaba doğru muyum ben? Nihayet Abdurrahman bin Avf imdada koştu. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi. Huzuru Resulullah'taydım şöyle buyurdular. İza semi'tum bihi bi ardin fela taqdamu aleyh. Ve iza vaqa'a bi ardin ve entum fiha fela takhrucu firaren min. Eğer bir yerde vebanın olduğunu duyarsanız zinhar oraya gitmeyiniz. Eğer siz de vebanın olduğu bir yerde bulunuyor iseniz şayet zinhar oradan dışarıya çıkmayınız. Rica ediyorum. Modern karantinadan farkı nedir bunun? Tecritten farkı nedir bunun? Bunu 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Hz. Ömer sevinç içinde Allah'a hamd ve sena olsun diyor. İsabetli davranmış. Ama mebdeinde bunun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte biri üzerinde sadece tahlilen duracağım inşallah. Firre minel meczum kema tefir minel esed. Aslandan kaçtığın gibi cüzamlıdan uzak ol diyor, uzakta dur diyor. Dikkat buyurun. O devirde vebalardan bir tanesi de cüzamdı. Aslandan kaçtığın gibi cüzamlıdan kaç uzak ol diyor. Bir hastalıktan uzak ol demek, ayakkabılarını al kaç demek değildir. Şayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi diyordur belki ama onu kalbi ehli duyar. Netekim bir tanesine rüyasında buyurmuşlar ki kanser için şu hususu tatbik etsinler faydalı olur. Ve bazı arkadaşlar da bunu bir iki hastada tatbik ettiler. Allah'ın inayetiyle biiznillah tesirini de gördüler. Ama meselede biraz umut, kapallık, biraz muğlaklık var. Bundan öte araştırmacılara araştırma enstitülerinde o meseleyi araştırmak düşer araştırsınlar, gerçeğini bulsunlar meselenin. 
Bugün de diyordur ama fakat onu o bu otta duyanlara diyordur. Ondan uzak olan kimselere bir şey anlatmaz o. Aynı çizgide, aynı frekansta kulağında onun göndermesinden gelen alıcıları tespit eden bir kulaklık varsa şayet o duyuyordur onu. Cüzamdan kaçmak, ayakkabılarını alıp kaçmak demek değildir. Ona karşı ilanı harbe davet ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Meseleyi tahlil ederken bir kısım eski büyüklerimizin anlattığı gibi değil. Cüzam mikrobu arslana benzediğinden dolayı arslandan kaçıyor gibi kaç. Katiyen bu söz Resulullah'a ait değildir. Cüzam mikrobu insanın şeklini arslana çeviriyor da ondan dolayı. Bir teşbih olabilir. Yüzü gözü yarı olan bir insan arslana benzemiyor daha çok kediye benziyor. Bence Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözünde ayrı bir buğut, ayrı bir derinlik araştırmak lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığa karşı muharebeye, hesaplaşmaya davet ediyor. Bu hastalıktan ülkenizi, beldenizi uzak tutmak istiyorsanız şayet bu mevzuda araştırma enstitülerinizi ihya edecek, çalışacak hastalığı yok edeceksiniz. Her hastalığa dediği diyeceği gibi bu hastalığa da diyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tahlil etmeden geçiyorum sadelik içinde bunları. Buhari'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ اِنَا حَدِكُمْ فَغْسِلُوهَا سَبْعًا اُولَاهُنَّ بِالْتُرَابِ Köpek herhangi birinizin kabına battığı zaman onu yedi defa temizleyiniz. İlki de topraklı olsun. Ne demek istiyor acaba Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? O devirde belki bugün sizin bazı eşyaları siterize ettiğiniz, dezenfekte ettiğiniz şeyler yoktur. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bugün büyük ölçüde aynı maddeleri ihtiva eden, tetralit gibi, tetrasiklin gibi maddeleri ihtiva eden, ilki topraklı olsun diyor. Köpeğin battığı bir kabı temizlerken, Yedi defa başka bir rivayette sekiz defa yıkayın. İlki toprakla olsun. Evvela toprakla siterize edin. Zira köpekte bulunan bir kısım hastalıklar insan bünyesinde de yaşayabiliyor. Evvela Allah Resulü hastalıkları paylaşma bakımından köpekte yaşayan hastalığın insanda da yaşayabileceğini keşfediyor. Sadak deva bil hakkına taktı. Günümüzde ancak bunu anlayabildiler. Onun tışkısı gibi şeylerin zararlı olabileceğine dikkati çekiyor. Bir kısım onulmaz gibi bir safhadan sonra onulmaz hale gelen kistlere karşı dikkati çekiyor. Ve bu mevzuda o kadar dikkati çekiyor ki dikkat buyurun. Köpek kabınızdan içtiği zaman ilki toprak olmak üzere siterz edin. Ondan sonra da yedi defa yıkayın üç defa değil. Ellerinizi istincadan sonra üç defa yıkıyorsunuz temiz oluyor. Onda da mikrop olabilir. Fakat burada önemli bir hususa dikkati çekiyor. Köpekle bağışlayın. Tabir çok ağzımdan çıktı cami ama bu hadis. Ben anlatma mecburiyetindeyim. O zaman ilk toprakla siterize edeceksiniz. Çünkü toprak sterize unsurudur. Ve sonra da siz onu yedi defa suyla yıkayacaksınız. Almanya'da, İngiltere'de çıkan ilmi mecmualar yazdılar bunu. İlmi mecmualarda araştırma neticesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sadak da deyici mahiyette mühürlendi. Doğru söylüyorsun ya Muhammed dediler sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz o kadar hassas idi ki bu mevzuda bu zaviyeden buyurdular köpekleri öldürün diye. Köpeği öldürün çünkü köpek hastalık saçıyor. Bu kendi iştahatlarıyla köpeğin hastalık saçmasına karşı bir çare olarak iştahat buyurulmuş bir husus olabilir. Fakat sonra Allah bu emir tatbik edilmeden sahabi coştuğu gerildiği bir yay gibi. Hemen aynı şey yapmaya başladı fakat Allah ona vahyetti. Köpek ümmettir buyurdular ki yine Buhari Müslim'de. Eğer köpek değişik milletler içinde insan, hayvan, nebat, cemaat, kuş vesaire. İçinde başı başına ekolojik dengeyi ayakta tutan unsur, unsurlardan birisi olmasaydı ekolojik dengeyi demiyor Efendimiz. Eğer varlığı lüzumlu milletlerden birisi olmasaydı 
bütün köpekler öldürme emrini verecektim. Ayrı bir mucize. Kelaynaklar öleceği zaman ölürse kainatta denge bozulur diyorlardı. Filleri gergedanları yaşatıyorlar. Yunus balıklarını yaşatıyorlar. Yunusları yaşatıyorlar. Fok balıklarını yaşatıyorlar. Çünkü Allah Celaluhu kainatı yaratmış, kainatın unsurlarıyla kainatta bir denge meydana getirmiştir. Ve vada'l mizan alla tadgaw fil mizan. O bir mizan vaz etmiştir. Ta siz de bu dengeyi bozmayasınız. Dikkat buyurun. Arzı semayı şöyle dengeledi. Dengeyi size öğretti. Ta dengeyi bozmayasınız diyor. Allah Resulü dengeyi tesis için gelen bir insandır. Köpekleri öldürmek suretiyle dengeyi bozmaz. Eğer köpek başlı başına diğer unsurlar arasında ağırlıklı bir yer olmasaydı bütün köpekleri öldürürdüm diyor. Dikkat buyurun. 7-8 kelimelik mübarek bir cümlesi içinde 5-6 tane mucize var. Bir insan, dünyada bir tek insan hiç başka kerametli olmasaydı daha adına sadece bu sözü söyleseydi siz ona dünyanın en büyük dahisi deseydiniz vallahi de billahi de tallahi de yerindeydi. Hz. Muhammed Mustafa binlercesini söylüyor. Ve ben bunlardan sadece 3-4 tanesini arz edeyim dedim. Üçünü dördünü arz ediyorum. Ne diyor bu hadiseler? Hadiseler kendine mahsus dille. Vakalar kendilerine has dille. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah diyorlar. Hassasiyeti ilmiye ilerledikçe sokaklarda gezen herkesin aynı şeyi söylediğine şahit olacaksınız. İlimler birer fen halinde, casuslar halinde kainatın içine dağılmış, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözleri Kur'an'ın beyanlarını bulacak ve o ilimlerin aydınlığı altında olan insanlar, ilimlerin aydınlığı altında hakikate uyanan insanlar Muhammedur Resulullah diyecekler. Rabbim dedirsin bize. Belki bir yönüyle diyeceksiniz bizim ihtiyacımız yok bunlara. Ben bildiğim bir hakikati bile, insanın bildiği bir hakikati bile şiirle bir kere daha ifade edip, ifade ettiği o hakikati vicdanında derinlemesine duyduğu gibi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bu hususları arz etmek suretiyle, evvela kendi vicdanımda, ta baştan duyduğum o tatmini bir kere daha yaşamak istiyorum. Ve zannediyorum aynı duyguyu, aynı düşünceyi benimle siz de paylaşmak istiyorsunuzdur. Çünkü mesele Hz. Muhammed Mustafa etrafında cereyan ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tirmizi Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadis-i şerifte. Berekatü ta'am el vudu kablahu ve ba'dahu. Yemeğin bereketi bir başka manası da mübarek olması. Demek ki aksine mübarek. Yemekten evvel elleri yıkamak, yemekten sonra elleri yıkamak. 14 asır evvel. Yemekte mübareklik, temizlik, paklık, nezahet arıyorsanız ve sizin için de bereket kaynağı olmasını arzu ediyorsanız, yedikten sonra sizin çok şeyinizi alıp götürmesini istemiyorsanız şayet, yemekten evvel ellerinizi yıkayın, yemekten sonra ellerinizi yıkayın. Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Temizlik adına, bir esas, bir prensip bahsediyor Allah'ın emriyle. Biz bunu bilemezdik. Bir tırnak arasında bir milyon mikrobun yaşadığını bilemezdik. Mikrop tırnak arası derken buyururlar ki yine sahih hadiste. Yataktan kalktığınız zaman elinizi hemen ağzınıza götürmeyiniz. Yıkayınız ondan sonra götürünüz. Zira bilmiyorsunuz el gece nerelerde dolaştı. Hekimler yine araştırma mecmualarında. Ancak bunu bugün anlayabildiler. Uygun olmayan yerlerde de insan elini dolaştırabilir. Ve tırnakların arasına ne mikroplar ne mikroplar girer. Hususıyla kurtlar girer. Ve bir kısım kaşıntılara esas teşkil edebilecek şeyler girer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini ağzına götürmeden evvel yıka buyuruyor. Mikroskop mu vardı? İç dışınları mı vardı? Bir araştırma ensüsü mü vardı? Nereden söylüyordu? Nereden söylüyordu? Muallimi Allah'tı Celle Celaluhu. Allah'ın rahleyi tedrisi önünde sabah akşam kendisine vahyi geliyordu. 
metluvu gayri metluvuyla. Kur'an gibi lafzı manası Allah'tan, hadisler gibi kelimeleri kendinden manası Allah'tan vahyi geliyordu, o da söylüyordu. Ve ma yantiqu anil heva. İn huve illa vahyu yuha. Allemehu şedidul kuva. Zû mirra festeva. Ve huve bil ufukil a'la. Sadakallahul azim. Allah talim ediyordu. O heva ve hevesine göre konuşmuyordu. Allah'ın ifade buyurduğu şeyleri konuşuyordu. Mütevatir hadis. Kütübü sitte ricali. Arz etmiştim ıstılahı. Kütübü sitte deyince altı kitap demektir. Meşhur altı kitap. Ricali ittifakla rivayet ettikleri bir hadis-i şerif var. Hadis de aynı zamanda 45 sahabi tarafından öyle zannediyorum rivayet ediliyor. Mütevatir. Mütevatir demek yalan üzerinde ittifak etmeleri muhal olan bir cemaatin haber vermesi demektir. Temizlik adına. Levla en eşukka ala ümmeti le emertuhum bis sivak inde kulli sala. Eğer ümmetimi zora koşacak olmasaydım, zora koşma endişesi olmasaydı içimde her namaz vaktinde misvak kullanmalarını emrederdim. Yani farz kılardım. O kadar ki Abdest gibi misvakı da namazın şartlarından biri yapardım. Hadesten taharet ve isti'malul misvak derdim. Fakat çok zor olur. Her yerde misvakı bulamazlar. Yapamazlar belki ümmetimi zora koşmamak için. Çünkü Hanefiye-i Semha ile gelmiş. Kolay bir dinle gelmiş. İnne dine yüsrün ve len yuşâde dine illa galebe sözünü söylemiş. Din kolaylıktır, zorlaştıran kendi mağlup gider. Onun için emretmiyorum. Ama bu bir sünnettir. Üzerinde ciltlerle kitap yazılmış. Araştırmacılar da şimdi araştırma yapıyorlar. Hatta misvak etme, sivaklama, parmaklarla yapmaya da denir, fırça kullanmaya da denir. Fakat bunların ötesinde misvak ağacı hususiyetiyle bugün araştırma laboratuvarlarında araştırmaya mevzu teşkil ediyor. Hayır, hiçbir şey onun yerini tutmaz. Dişlerinizi siz fırçalayın, tuzla fırçalayın, macunla fırçalayın, suyla fırçalayın ayrı mesele. Ona kimsenin bir şey dediği yok. Fakat misvakın bir hususiyeti var. Bir din düşünün ki, o dinin başındaki banisi değil, müessisi değil, mübelliği. O dinin banisi Allah'tır. Müessisi Allah'tır. Hz. Muhammed Mustafa onun sadece mübelliğidir. Günde insana on defa dişlerini fırçalamayı emreder. Bu din günümüzün diş temizliği, diş hijyeni açısından çok önünde olduğunu gösteriyor. Ben zannetmiyorum diş hekimleri bile dişlerini günde on defa fırçalasınlar. Ve işte tatbiki. Ayşe validemiz buyuruyor ki gece beş defa uykudan uyansaydı misvakını dişlerinde dolaştırırdı. Temiz bir dişlerini yıkardı. Günde beş defa abdest alır, abdestte dişlerini yıkarlardı. Misvakını temiz tutar, namaza dururken yine dişlerini fırçalarlardı. Teheccüte kalkar, dişlerini fırçalar. Duha namazı kılar, dişlerini fırçalar. İşrak namazı kılar, dişlerini fırçalar. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem günde on defa en azından dişlerini fırçalar ve ashabına da diş fırçalamayı tavsiye buyururlardı. Dikkat buyurun. Ben çok fazla okuduğumu söyleyemem size. Fakat şu kadar diyeyim, bu işin ucundan tutanlardan birisi sayılırım. Aşağı yukarı 25-30 senedir bazı arkadaşlarla hadis okuyorum. Kendime göre de şu hadis midir diye söyleseler, değil dersem arkadaşlarım şahitler bazıları bilirler, değil çıkabilir. Neden? Çünkü başka meşgalem olmadı. Efendimizle sohbet etmeyi sevdim. Ve hususiyle bildiğim, duyduğum, öğrendiğim bir şey var ki, onun mübarek hadislerin okunduğu yerde kendileri hazır bulunurlarmış. Ve bir defasında böyle bir hadis okumaya, burada böyle bir sırrı anlatmak doğru değildir belki ama arz edeceğim, dilimin ucuna geldi. Hadis tilavet ettiğimiz bir cami vardı. O camide sürekli hadis okuyorduk. Ertesi gün o hadisin okunmasına mani olacaklarmış. Ben gece rüyamda o camide namaz kıldırıyor buldum kendimi. Selam verir vermez Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ön safta oturuyordu. 
Öyle derin bir keder vardı ki yüzünde. Acaba niye bu kadar mahzun dedim. Ertesi gün tuttular dediler sen burada artık hadis okutamazsın. Neden sonra anladım ki onun o rüya rüya değil bir rüyetmiş. Onun hakikati da şuymuş. Mübarek sözlerine mani olacağından dolayı Efendimiz mahzunmuş ve kederliymiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hadisleri başlı başına bir feyiz, yümün ve bereket kaynağıdır. O da olduğu her yerde bulunur. Ümmetinin her işinde bulunduğu gibi. Cenab-ı Hakk'ın tevfik ve inayetiyle her işinde bulunduğu gibi. Sadece size bize değil İmam Suyuti diyor ki ben 20 küsür uykuda değil uyanıkken gördüm diyor. Ve şu anda belki buraya gelen insanlar çünkü hafta geçmiyor ki bana Efendimiz'i gördüm diye bir mektup yazılmış olmasın. Şöyle diyordu böyle diyordu. Ona açıksa şayet görecektir. Mevzumuz o değildi. Mevzumuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel İster cüzama karşı, ister vebaya karşı, ister diş temizliğine karşı, ister başka açıdan hıfzı saha ile alakalı bir mevzuya karşı bir şey söylemiş ve 20. asırda bunlar olduğu gibi zuhur ediyor. Ve biz hadis kitaplarında bunların yüzlercesini, binlercesini görüyor ve şahit oluyoruz. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Rabbim affeylesin. Bazen onun hoşuna gitmeyecek ve Efendimiz'in memnun olmayacağı sözler de ağzımızdan çıkabilir. Her ne kadar sizin yüzünüze çıkarken kendimi Rabbimiz'in hoşnut etmeyecek şeylerden çeksem bile bazen elimde olmayarak söz kayabilir. Zihnimde hazırladığım hususların bütününü arz edemedim. 3-5 vaka vardı. Tedaviye dair söylediği bazı hususlar vardı. İfade buyurdukları ve günümüzde orijinal tespitler diyebileceğimiz bir iki husus vardı. Arz etmeyi planlamıştım ama söz sağa sola kaydığı için ifade edemedim. İnşallah o içimizdedir. Biz de onun yanında olarak hep yine cinas yapıyorum. Onun yanında olmaya çalışacağız. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. O içimizdedir. Unutmayınız. Onu içimizde yaşamaya çalışınız. Onu anlatınız çevrenize. Onu seviniz, onu sevdiriniz. Dıştan ona taş atanlarla, füzulu uğraşmakla vaktinizi beyhude harcamayınız. Dünya salamunlarla doludur. Bunlar ona hücum edeceklerdir. Güneşe çamur atıyor gibi. Kendi küçüklüklerini göstereceklerdir. Cami duvarına gibi. Bu türlü şeylerle tahrik olup, Toplum içinde rahatsızlıklara, huzursuzluklara sebebiyet vermeyiniz. Ümmeti Muhammed ve kar ümmeti demektir. Ciddiyet ümmeti demektir. Ama mutlaka Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem çok seviyeli olarak anlatmaya çalışınız. Her zaman ve her yerde onu anlatınız. Bizim derdimiz ya bizi üzen şey başkalarının ona hücumu değildir. Bizim onu bilme işimizdir. Onu tanıyama işimizdir. Ona inanama işimizdir. Büyüklerimiz, seleflerimiz bir lahza biz ondan ayrı kalmadık demişlerdir. Ve ondan emir almadan bir şey yapmamışlardır. Kitap ve sünnette Allah'ın ve onun emirleri bellidir. Ama bununla beraber mütehayir ve mütereddit kaldıklarında ona sığınmış, ona müracaat etmiş, onun emrine göre hareket etmişlerdir. Duygu ve düşünce dünyamızda geliştirilmesi gerekli olan şey budur. Mevize içinde arz ettiğim gibi Nikolar eksik olmayacaktır. Dünün Volterleri din düşmanlığını piyas yazmak suretiyle Efendimiz'e dolu dolu ağzını doldurup küfür savurmak suretiyle yaşadılar. Hatta onun hakkında tarih yazan Kaytani gibi kimseler ona hücum ettiler. Marx ona hücum etti. Lelin ona hücum etti. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ كَلْبٍ عَوَى لَوْ رَمَيْتَ لَمْ يَبْقَ فِي الْأَرْضِ حَجَرًا eğer her avlayana taş yer yeryüzünde taş kalmaz diyor İbni Hacer. Ve kur ve ciddi olalım. Ama Efendimiz'i mutlaka anlamaya çalışalım ve anlatalım. Çoktan beri kafamda olan bir husus vardı. Adet edinin, 
Şimdiden itibaren başlayın. Ona ait ciddiyetle kalemi almış bir kitabı alın okuyun. Mucizatını serd eden bir kitabı alın okuyun. Hakkat-ı Ahmediye'yi maddi ve manevi yanıyla, cismaniyeti ve ruhaniyeti yanıyla, peygamberliği ve velayetiyle anlatan bir kitabı alın okuyun. Biz Allah'ın tevfik ve inayetiyle sarsılmayız. Kim ne derse desin sarsılmayız. Sarsılmayan insanlar olarak Efendimiz hakkında tahşidat yapalım. Yoksa bu türlü şeyler kafirlerin oyunlarıdır. İlk değil ki bu. Daha yüzlercesi küfür savuruyor İslam dünyasında ve küfür dünyasında. Bunları vesile iddiaat ederek huzursuzluk çıkarma, müminin davranışına anarşi demem ama fakat keyfiyet bakımından benziyor. Mümin bu türlü şeylerden zinhar sakınmalı. Bize düşen şey Hz. Muhammed Mustafa'yı tanımak. O içimizdedir. Onun mevcudiyetini hesaba katarak Allah'ın tevfik ve inayetiyle ona göre davranmaktır. Rabbim inayetini üzerinizden eksik etmesin. Ben demeyi planladığım her şeyi diyemedim. Deme imkanını bahşeder. İnşallah önümüzdeki haftalarda demeye bahşederse demeye çalışırım. Lillahi Teala'l-Fatiha.